ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് ദിവ്യകുമാർ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ലേൺ വിത്ത് ഡി കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അനുച്ഛേദങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൊത്തം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇത് മൊത്തം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം പഠിക്കുകയാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾസ് പഠിക്കുന്നത് ചിലതൊക്കെ ചില കോഡുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഓർമ്മിക്കാൻ ചില കോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ഓർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കിതെല്ലാം മറക്കാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നു സോ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണിത് സോ വിൽ ഗോ ടു ദി ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ വൺ അതായത് അനുച്ഛേദം നമ്പർ വൺ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയനാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഷാൽ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ നമ്മളൊരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങളൊരു രാജ്യമായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളൊരു സംഘടന ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ പേരായിരിക്കും അതിൻ്റെ നാമമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുച്ഛേദം ഒന്ന് പറയുന്നു ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഷാൽ ബി യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയനാണ് ഇന്ത്യ നോക്കൂ ഇനി അനുച്ഛേദം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാം പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് എന്ത് പറയണം പുതിയ പ്രദേശങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും വിട്ടു നൽകാനുമുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും പ്രദേശം കൂട്ടിച്ചേർക്കണോ ഇനി ഏതെങ്കിലും പ്രദേശം വിട്ടുകൊടുക്കണോ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുച്ഛേദം രണ്ടിലാണ് നോക്കും എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ സിക്കിം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല അതൊരു സ്വതന്ത്ര കിങ്ഡം ആയിരുന്നു അതിനെ പിന്നീട് ഇന്ത്യയോട് ചേർത്തത് അനുച്ഛേദം രണ്ട് പ്രകാരമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ബംഗ്ലാദേശും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ കുറച്ച് ടെറിറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇത് അനുച്ഛേദം രണ്ട് പ്രകാരമാണ് ഇനി അനുച്ഛേദം മൂന്ന് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തെലുങ്കാന സൃഷ്ടിച്ചു ആരാ സൃഷ്ടിച്ചത് പാർലമെൻറ്റാ സൃഷ്ടിച്ചത് പാർലമെൻറ്റിൽ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാം ബൗണ്ടറി മാറ്റാം പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു സോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു അധികാരവുമില്ല ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റാണ് സോ വൺ ടു ത്രീ കിട്ടിയല്ലോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് ഭാരത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ ഷാൽ ബി യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടെന്താണ് പുതിയ പ്രദേശങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും വിട്ടു നൽകാനുള്ള അധികാരം മൂന്നെന്ത് പറയുന്നു പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തു പോകാം ഇനി പതിനൊന്നും പതിമൂന്നും ആണ് ഇനി അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോക്കൂ പതിനൊന്നും പതിമൂന്നും രണ്ട് അടുത്തടുത്ത ഓഡ് നമ്പറുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനൊന്നും പതിമൂന്നിനെയും ഓർക്കാൻ ഒരു കോഡ് ഞാൻ പറയാം അത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് സി ജെ ഐ എന്ന് ഓർക്കുക സി ജെ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അമെൻഡ് ചെയ്യ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അനുച്ഛേദം പതിനൊന്നാണ് ഇനി സി ജെ സി ജെയിലെ രണ്ടാമത്തെ ജെ എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഏത് ലോയും ആക്റ്റും അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാലിഡ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോടതിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ലോ അതിനെ ഇൻ വാലിഡേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാനും ആ ലോ നീക്കിക്കളയാനുമുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോടതി കൊണ്ട് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധികാരമാണ് അനുച്ഛേദം തേർട്ടീൻ ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂ
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മെറിറ്റിൽ വരണം മെറിറ്റിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ അഥവാ പബ്ലിക് സർവീസിൽ അവസര സമത്വമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യയിലെ സിറ്റിസൻസിന് മൊത്തം അതാണ് അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് അഥവാ അനുച്ഛേദം പതിനാറ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അനുച്ഛേദം പതിനഞ്ച് നമ്മളെങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു പതിനഞ്ച് ഓർക്കാൻ ഇങ്ങനൊരു വഴിയുണ്ട് ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അഞ്ച് ഓർക്കുക അഞ്ച് അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണല്ലോ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എ എസ് ടി ഇ കാസ്റ്റ് സി എ എസ് ടി ഇ കാസ്റ്റ് ഭയങ്കര അപകടകാരിയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് അക്ഷരമുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാസ്റ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ ലിംഗത്തിൻ്റെയോ നിറത്തിൻ്റെയോ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ പേരിൽ വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ആൽഫബെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറീസ ഓർത്തൂടെ ഒറീസ ഒരു സ്റ്റേറ്റല്ല ഇന്ത്യയില് അപ്പൊ ഒറീസ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒറീസയിൽ ജനിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് നമ്മളെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല തടയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓർക്ക് രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഓർക്ക് ഒന്ന് കാസ്റ്റ് എന്ന് ഓർക്കുക പഞ്ചക്ഷരമുള്ള ഒരു വേർഡാണ് കാസ്റ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറീസ അപ്പം ജനിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിലൊന്നും വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ നോക്കൂ ഇനി അനുച്ഛേദം പതിനേഴിലേക്ക് പോവാ പതിനേഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനമാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി സ്ലോഗൻ ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി ജയ്വിളി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുച്ഛേദമാണ് ഈ അനുച്ഛേദം പതിനേഴ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി ജയ്വിളിച്ച ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരിജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണല്ലോ ഹരിജൻസിൻ്റെ ഇടയിലാണല്ലോ അയിത്തം ഒരുപാട് നിന്നിരുന്നത് ഹരിജൻസിൻ്റെ ഇടയിലല്ല ഹരിജൻസിനോട് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഈ പതിനേഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തോ ഓർക്കും വരിക പതിനേഴിൽ ഒന്നും ഏഴും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ആൽഫബെറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് വരുന്നില്ലേ എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് എച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേട്ടോ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എച്ച് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരിജൻസ് എന്ന് ഓർക്കുക ഹരിജൻസ് എന്ന് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐത്ത നിർമ്മാർജ്ജനം കിട്ടും പതിനേഴ് മറന്നു പോകില്ല ഓക്കെ ഇനി ആ അനുച്ഛേദം പതിനെട്ട് വാ പതിനെട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ബഹുമതികളാണ് പറയുന്നത് ബഹുമതികൾ പദവി നാമങ്ങൾ നിർത്തലാക്കൽ ഈ പതിനെട്ടിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പൊസിഷൻ ഏതാണ് ആറല്ലേ ആറെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന നടൻ്റെ പേരെന്ന് പറയും രജനീകാന്ത് ആണ് രജനീകാന്ത് എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലർ ആയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവി നാമങ്ങളാണ് തലൈവർ അതുപോലെ തന്നെ ദളപതി ഇങ്ങനെ പദവി നാമങ്ങളാണ് സോ അങ്ങനെ ഓർക്കുക അപ്പം ആറ് പറയുന്ന രജനി എന്ന് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പദവി നാമങ്ങൾ നിർത്തലാക്കൽ അങ്ങനെ ബഹുമതികൾ നിർത്തലാക്കൽ അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പദവി നാമങ്ങളെല്ലാം നിർത്തലാക്കി മിലിറ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ നാമങ്ങളും നിർത്തലാക്കണം എന്നാണ് ഭരണഘടന പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിക്കൽ എയ്റ്റീൻ ഇനി അനുച്ഛേദം പത്തൊമ്പത് പറയുന്ന എന്താണ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ആൽഫബെറ്റ് എന്താണ് എസ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീച്ച് എന്ന് ഓർമ്മ വരട്ടെ സ്പീച്ച് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംസാരിക്കാനും അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നോക്കൂ അപ്പോൾ ഈ സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പത്തൊമ്പത് ഓർമ്മ വരിക ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് ഓർമ്മ വരിക സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംസാര സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പോൾ മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളാണ് പത്തൊമ്പത് പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് എ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തം അതായത് സംസാരിക്കാനും അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പത്തൊമ്പത് എ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് പ്രസ്സുകൾക്ക് അതായത് ന്യൂസ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സുകൾക്ക് അധികാരം നൽകുക അവർക്ക് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനും എഴുതാനും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് എ പ്രകാരമാണ് ഇനി അനുച്ഛേദം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇത് ഓർക്കാൻ ഒരു ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയൊരു വഴിയാണ് നോക്കൂ ഇത് ക്ലീൻ ഒന്ന് ഓർക്കുക ക്ലീൻ ക്ലീനിലെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവെക്ഷൻ ആണ് കു അപ്പോൾ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു
അങ്ങനെ വെറുതെ പോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതിയെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം തൊട്ടടുത്ത മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നാണ് നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് അന്യായമായ അറസ്റ്റിനും തടങ്കിലും എതിരെയുള്ള അവകാശമാണ് അനുച്ഛേദം ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യമായി കരുതൽ തടങ്കിലായ വ്യക്തിയുടെ പേര് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എ കെ ജി ആണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും റദ്ദ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഓക്കെ ഇനി അനുച്ഛേദം ട്വൻറ്റി ഫോർ വരട്ടെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടു ഫോർ ഈ ഫോർ എന്നുള്ളത് എല്ല് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോറിനെ എല്ലുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ ടു എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടു ഈ രണ്ടിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി എൽ ചൈൽഡ് ലേബറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ പറ്റും നോക്കൂ ഇനി വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഈ എല്ല് ഈ ഫോർ എന്നുള്ളത് എല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ മതി റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ചൈൽഡ് ലേബറുമായി ബന്ധപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അത് ബാലവേല നിരോധിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ചൈൽഡ് ലേബർ നിരോധിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് അനുച്ഛേദം ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഇനി ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത്തിരണ്ടും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറും ഒരിക്കലും മറന്നു പോരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒന്നും തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആർട്ടിക്കൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒന്നും തന്നെയാണ് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർ ഹൈക്കോർട്ട് ടു എൻഫോഴ്സ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആരെങ്കിലും വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീഴ്ക്കോടതിയെ സമീപിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിലോ സുപ്രീം കോടതിയിലോ പോകാവുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈക്കോടതികൾക്ക് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാം റിട്ടുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേട്ടോ അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് റിട്ടുകൾ റിട്ടുകളെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ആ രണ്ട് പ്രകാരമാണ് സുപ്രീം കോടതികൾ റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി പ്രകാരമാണ് ഹൈക്കോടതികൾ റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കോഡുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല തേർട്ടി ടു ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് ഓർക്കുക റെഡിയല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നു മാർഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അഥവാ ഡി പി എസ് പി ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഈ പേര് പോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ നടപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൗരന് കോടതിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഇത് നോൺ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നു ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി പറയുമ്പോൾ എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി ഞാൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഇരുപതും ഇരുപതും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഫോർട്ടി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അത് കിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഡെവലപ്പ്ഡ് ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കിഴക്കമ്പലത്തെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ എയിം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഓർത്താൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും സോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടിയാണ് സോ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം ഇനി ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡാണ് യൂണിഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഫോർ ഫോർ രണ്ടും ഫോർ അല്ലേ ഫോറും ഫോറും ഒരുപോലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടും ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അതാണെന്ന് ഓർക്കുക ഇനി മദ്യനിരോധനം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സെവൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു തോക്കാണ് ഈ തോക്ക് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡേഞ്ചർ ആണ് മദ്യവും സോ മദ്യവും തോക്കും വൺ രണ്ടും ഡേഞ്ചർ ആണ് ഒന്ന് രണ്ടും വെപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ സോ അങ്ങനെ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ മദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുക സോ ഫോർട്ടി സ
റെഡിയല്ലേ ഇനി ആർട്ടിക്കൾ എഴുപത്തിരണ്ട് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റവാളികൾക്ക് പൊതുമാപ്പ് നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കുറ്റവാളികൾക്ക് പൊതുമാപ്പ് വധശിക്ഷ കഴിഞ്ഞവരും കോർട്ട് മാർഷൽ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ കുറ്റവാളികൾക്കും മാപ്പ് നൽകാനുള്ള അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഉണ്ട് അത് അനുച്ഛേദം എഴുപത്തിരണ്ടാണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് നൽകുന്നത് ഇനി ഈ എഴുപത്തിരണ്ടിന് വലിയ കോഡുകളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കുക അതുപോലെ അനുച്ഛേദം എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പാർലമെന്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക പിരിച്ചുവിടുക ഈ അധികാരം മൊത്തം ആർക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കാണ് ഓൺ ദ അഡ്വൈസ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ അഡ്വൈസിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി അനുച്ഛേദം വൺ ടു ത്രീ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർക്കാം ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ എന്താ ഓർഡിനൻസ് താൽക്കാലിക നിയമമാണ് ഓർഡിനൻസ് ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പററി ലോ ആണ് സാധാരണ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്ന ആരാണ് അത് നമ്മുടെ പാർലമെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ പാർലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ പാർലമെൻ്റ് കൂടാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം പ്രസിഡന്റ് രാജ്യസഭ ലോകസഭ അവിടെ നോക്കുക പ്രസിഡന്റ് രാജ്യസഭ ലോകസഭ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത് രാജ്യസഭ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നു ലോകസഭ അത് പാസ്സാക്കുന്നു അത് പ്രസിഡന്റിൽ പോകുന്നു പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെക്കുന്നു നിയമമാകുന്നു എന്നാൽ രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും ഇല്ലാത്ത വേളകളിൽ നിയമം പാസ്സാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഡിനൻസ് ഓർഡിനൻസിൻ്റെ കാലാവധി ആറ് മാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആറ് മാസം വരെ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് ഒരു ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കണം റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് മാസം വരെ അതിന് കാലാവധിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പററി ലോ എന്നാ പറയാം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർക്കാം ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സാധാരണ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാറ് എന്നാൽ മൂന്ന് പേര് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൂന്ന് പേര് രണ്ട് പേരായി രണ്ട് പേര് ഒരാൾ അതാ ആ പ്രസിഡന്റായിട്ട് വന്ന് ഓർഡിനൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് ഓർക്കാമല്ലോ ഈ മൂന്ന് പേര് കുറഞ്ഞു രണ്ട് പേര് ഒന്ന് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് പേര് രണ്ട് ഒരാളായിട്ട് മാറുകയാണ് അതാണ് ഓർഡിനൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർഡിനൻസ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് ഓർക്കാം കേട്ടോ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അധികാരമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണറിനും സ്റ്റേറ്റിൽ അധികാരമുണ്ട് ഗവർണറിനും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിൽ അധികാരമുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നോക്കൂ ഈ രണ്ടും ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ മതി ടു വൺ ത്രീ ടു വൺ ത്രീ ആണ് ഗവർണറിൻ്റെ അധികാരം കേട്ടോ ടു വൺ ത്രീ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി അടുത്ത എന്താണ് പ്രസിഡന്റ് സുപ്രീം കോടതിയോട് ഉപദേശം ചോദിക്കുന്നു വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നു ഐ ലവ് യു എന്നുള്ള വാക്ക് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതല്ലേ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ലവ് യു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ പ്രസിഡന്റ് സാധാരണഗതിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പല്ല ഓക്കെ ഒരു വിഭാഗമല്ല എന്നാൽ ചില ലോ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിഡന്റ് ചില സമയം വളരെ റയറായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയോട് ഉപദേശം ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്തരം ഉപദേശം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ലവ് ആണെന്ന് പറയാം പ്രസിഡന്റും സുപ്രീം കോടതിയും ലവ് ആണെന്ന് പറയാം അതുവരെ ഇത് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആ സമയത്ത് ലവ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ അങ്ങനെ ഓർക്കാം നോക്കൂ ഇനി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രസിഡന്റ് സുപ്രീം കോടതിയോട് ഉപദേശം ചോദിക്കുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഞ്ച് ജഡ്ജിമാരാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ജഡ്ജിമാർ നിർബന്ധമായും ആ പാനലിൽ ണം ഇനി സുപ്രീം കോടതി പ്രസിഡന്റിന് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളും അഡ്വൈസുകളും പ്രസിഡന്റിന് സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസ്ക്രിഷൻ മാത്രമാണ് വിവേചന അധികാരം മാത്രമാണ് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാം ഓക്കെ സുവിൽ ഗോട്ട് ടു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് അറുപത്തിമൂന്ന് അറുപത്തിനാല് എന്നങ്ങ് ഓർത്താൽ മതി അറുപത്തിമൂന്ന് അറുപത്തിനാല് പറയുന്നത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഉപരാഷ്ട്രപതി വേണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് അനുച്ഛേദം അറുപത്തിമൂന്നാണ് ഇനി അനുച്ഛേദം അറുപത്തിനാല് പറയുന്നത് ഉപരാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാനാകുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാനാണ് നോക്കൂ രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് മറന്നു പോകരുത് രണ്ട് പ്രസിഡന്റ് രാജി വെക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പ്രസിഡന്റ് സാധാരണ എല്ലാവരും രാജി വെക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റിന് രാജിക്കത്ത് കൊടുത്തിട
ലോകസഭ ലോവർ ഹൗസ് ആണ് അപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ രാജ്യസഭ വരണം താഴെ എന്ത് വരണം ലോകസഭ വരണം ഓക്കെ ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ട് അപ്പർ ഹൗസ് ആയത് അത് ശരിക്കും അത് ഹൗസ് ഓഫ് ദി എൽഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം മുപ്പത് വയസ്സാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചുരുങ്ങിയ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹൗസ് ഓഫ് ദി എൽഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പർ ഹൗസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ലോകസഭയെ നമ്മൾ ലോവർ ഹൗസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യസഭ മുകളിൽ എഴുതുക ലോകസഭ താഴെ എഴുതുക റെഡി അല്ലേ ഇപ്പം ഇത്ര ഇപ്പം സെവൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി വൺ അങ്ങനെ ഓർക്കുക വിട്ടു രണ്ട് മൂന്ന് ഒരുപോലെ ഒന്നിച്ച് വരികയാണ് ഇനി അനുച്ഛേദം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അനുച്ഛേദം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റെട്ട് മാ ഒരു മാലയിൽ നൂറ്റെട്ട് മുത്തുകൾ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ല നൂറ്റെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സ്പിരിച്വലായ നമ്പറാണ് നൂറ്റെട്ട് തവണ നമ്മൾ മന്ത്രം ഓതാറുണ്ട് നൂറ്റെട്ട് തവണ മന്ത്രം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഗുരുജിയെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും ഗുരുജി 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി എട്ട് എന്താ പറയുക മുത്തുകളൊക്കെ ധരിച്ച ഒരു ഗുരുജി ഗുരുജിയുടെ അടുത്ത് ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എല്ലാവരും ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും ഗുരുജിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർക്കുക അപ്പോൾ സംയുക്ത സമ്മേളനമാണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് വരുന്ന സമ്മേളനം ാണ് സംയുക്ത സമ്മേളനമാണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പറയുന്നത് അനുച്ഛേദം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് സംയുക്ത സമ്മേളനം ഓക്കെ അല്ലേ ഈ സംയുക്ത സമ്മേളനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെ മൂന്ന് തവണ മാത്രമേ ചേർന്നുള്ളൂ രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും ചേർന്ന് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന സിറ്റിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സംയുക്ത സമ്മേളനം ഈ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ആരാന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം സ്പീക്കറാണ് ഓക്കെ സംയുക്ത സമ്മേളനങ്ങളിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ആരാണ് സ്പീക്കറാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഇനി സംയുക്തമായിട്ട് ഈ ഗുരുജിയുടെ അടുത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ വന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്താ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഗുരുജിക്ക് ഒരുപാട് പണം കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പടത്തിൽ എന്താണ് ധനകാര്യ ബില്ലാണ് ധനകാര്യ ബിൽ ധനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സോ ധനകാര്യ ബില്ല് ആദ്യം കുറേ പൈസ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് അപ്പോൾ നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൽ ഒരേപോലെ പോവാണ് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ധനകാര്യ ധനകാര്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നൂറ്റി പത്താണ് ഇനി എന്താണ് ഈ ഗുരുജിക്ക് ഒരുപാട് പണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി പുള്ളി ഒരു ബജറ്റ് അങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ കമ്പാനിയൻ ഒരു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഈ ചെലവുകൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സോ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്താണ് വാർഷിക ബജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റ് ബജറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ വേർഡ് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സോ വാർഷിക ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നൂറ്റെട്ട് ഗുരുജി വന്നു ഗുരുജിക്ക് പണം കൊടുത്തു ഗുരുജി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക പിന്നെ നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സോ വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ആണ് വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഇത് മറന്നു പോയത് വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് സാധാരണ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാസ്സായി ഇത് അംഗീകാരം കിട്ടി വരണം അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് കാലതാമസം വരും അതുവരെയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഫണ്ട് പാസ്സാക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻ്റ് ആണിത് കൊടുക്കുന്നത് കൂടെ ഇൻ്റർവ്യൂ പെർമിഷനാണ് ഒരു താൽക്കാലികമായ പെർമിഷനാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇടക്കാല പെർമിഷനാണ് താൽക്കാലിക പെർമിഷൻ അല്ല ഇടക്കാല പെർമിഷനാണ് വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റെട്ട് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇടക്കാലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ല മറിച്ചൊരു നാലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒരു ഇടക്കാലമല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർക്കുക നൂറ്റി പതിനാറ് വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക സോ ഇത്രയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു നൂറ്റി പതിനാറ് വരെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് അടുത്ത പാട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദയവേദ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ അമർത്തി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും സോ ദ വീഡിയോ സെഷൻ വോണ്ട് മിസ് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരും സോ യു ആർ വൈൻഡിങ് അപ്